Hi friends, welcome to Vishmiya Kudal. In the cooker, we have mutton biryani. We have a taste of the 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 First, mutton is வந்து நல்ல வாஷ் பண்ணிட்டு அதுல வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது அப்புறம் மஞ்சள் தூள் ரெண்டுமே போட்டு ஒரு நாலு விசில் அந்த மட்டனுக்கு தகுந்த மாதிரி இல்ல உங்களோட குக்கர் வந்து எப்படி வேகுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாலு விசிலோ மூணு விசிலோ போட்டு வேக வச்சு நம்ம எடுத்துக்க போறோம் அடுத்து வெங்காயம் 3/4 கிலோ அரிசிக்கு 1/4 கிலோ வெங்காயம் ஒரு 150 கிராம் வந்து தக்காளி இஞ்சி பூண்டு நல்ல ஒரு கை புடி அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அத நல்ல மையா விழுதா வந்து அரைச்சு வச்சுக்கணும் அப்புறம் ஒரு கை புடி அளவுக்கு வந்து கொத்தமல்லி ஒரு கை புடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை ரெண்டு கை புடி அளவுக்கு வந்து புதினா புதினா மட்டும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வதக்கறப்ப ஒரு தடவை போடுவோம் அதுக்கு அப்புறமா குக்கரை வந்து ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு தடவை போடுவோம் அதனால தான் வந்து புதினா ரெண்டு கை புடி அளவுக்கு அடுத்தது மிளகு ஜீரகம் தேங்காய் இத வந்து நல்ல அரைச்சி விழுதா எடுத்து அதிய நம்ம வச்சுக்கணும் அடுத்து தேவையான பொருள்ல நெய் பாதி எண்ணெய் பாதி ஊத்தி வச்சிருக்கேன் பட்டை வகைகளை வந்து அதுல போட்டுக்கிறேன் இலை அப்புறம் வந்து அந்த கிராம்பு அன்னாசி முக்கு அதெல்லாம் போட்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் வந்து அதுலயே நான் போட்டுடுறேன் இது எல்லாமே வந்து நல்லா பொரியட்டும் பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து நீல வாக்குல வந்து வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருப்போம் அந்த வெங்காயத்தையும் போட்டு நல்லா உங்களுக்கு கண்ணாடி மாதிரி ஆகுற அளவுக்கு நம்ம வந்து நல்லா வதக்கிக்க போறோம் இப்ப வெங்காயம் வந்து உங்களுக்கு வதங்கிடுச்சு சோ இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இஞ்சி பூண்டு விழுது பாத்தீங்களா நான் எவ்வளவு போடுறேன் ஒரு கரண்டி ஃபுல்லும் போடுறேன் அப்பதான் பிரியாணி வந்து நல்ல ஒரு மனத்தோட இருக்கும் அதனால நம்ம வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டை வந்து எடுத்து அரைச்சு வச்சிருந்தோம் அதையும் இதுல போட்டுட்டு நல்லா அதோட பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நம்ம இப்ப வதக்கிக்கிறோம் சோ ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு ஆஹ் நம்ம வந்து புதினா இலையை இப்பயே போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறோம் புதினாவோட சேர்த்து பச்சை மிளகாய நல்லா அரைச்சி போடுறப்ப இன்னும் நல்லா இருக்கும் பட் இன்னைக்கு வந்து நம்ம சொல்ல போறது குலையாம செய்யறது எப்படி அப்படின்னு சொல்றதுனால ஆஹ் நான் வந்து அப்படியே பிளைனா போட்டுக்கிறேன் பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு அடிக்கடி செஞ்சு பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி புதினாவை அரைச்சி போடுறப்ப தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிப்பாங்க மேலே வந்து தக்காளியும் போட்டு நல்லா வந்து நம்ம இப்ப வதக்கிட போறோம் நம்ம பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து கறியில இஞ்சி பூண்டு விழுது மஞ்சள் போட்டு நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு நாலு விசில் வந்து வச்சுக்க போறேன் இப்ப வந்து புதினா எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு தேங்காய் ஜீரகம் மிளகு அதை வந்து அரைச்சு வச்சிருக்கேன் ஒரு அரை மூடி தேங்காய்க்கு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து மிளகு போட்டு அரைச்சு விழுதா வச்சிருக்கேன் அதையும் வந்து இதுலயே சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் விழுது போட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் பாஸ்மதி அரிசியை வந்து ஊற வச்சு வச்சிருக்கோம் அதை வந்து இதுல சேர்த்துக்கலாம் மசாலாவோட அரிசியை நல்ல இந்த மாதிரி பெரட்டி விட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா நமக்கு வெந்ததுக்கு அப்புறமா மசாலா அதிகமா வந்து அடியில தங்கிடும் இந்த டம்ளர்ல ஆறு டம்ளர் வந்து அரிசி போட்டிருக்கேன் ஸோ நான் வந்து நாலு டம்ளர் வந்து தண்ணி ஊற்றிக்க போறேன் ஸோ தண்ணியோட அளவு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பாஸ்மதி அரிசிக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்றரை வச்சா போதும் நார்மல் அரிசிக்கு வந்து ஒன்றுக்கு ரெண்டு நம்ம எப்போது மாதிரி வைக்கணும் ஃப்ளேம் வந்து ஹையில் வைக்காம நார்மல் ஃப்ளேம்ல வச்சு நம்ம வந்து குக்கருக்கு விசில் வர வைக்கணும் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊத்துனதுக்கு அப்புறமா நம்ம மேலேயே இன்னும் கூட கொஞ்சம் புதினா போட்டிருக்கோம் ஸோ குக்கரை வந்து ஓப்பன் பண்றப்ப அதோட வாசம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்க வந்து குழையாம வடிக்கணும் அப்படின்னு வரப்ப நீங்க ஃப்ளேம் வந்து அதிகமா வச்சிட்டீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு விசில் வந்துடும் ஆனா உள்ள வந்து சாதம் வெந்திருக்காது ரொம்ப சிம்ல வச்சிருந்தீங்கனாலும் சாதம் வந்து குழஞ்சிடும் ஆனா விசில் வந்து ரொம்ப லேட்டா வரும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களோட குக்கரோட பழக்கத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க அதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நார்மல் அரிசிக்கு வந்து நம்ம மூணு நாலு விசில் வைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பாஸ்மதி அரிசிக்கு வந்து ரெண்டே ரெண்டு விசில் வச்சா போதும் நார்மலான ஃப்ளேம்ல வச்சு ரெண்டு விசில் வர வச்சிட்டோம்னா ரொம்ப பொல பொலனு சூப்பரா வந்து நமக்கு பிரியாணி வெந்து கிடைக்கும் நம்ம நல்ல பழகின குக்கரா இருக்கிறப்ப அதுல செய்யறப்ப உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டா இருக்கும் ரிசல்ட் ஸோ இப்ப வந்து பிரியாணி எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்கலாம் ரொம்ப சூப்பரா ஒரு சாதம் கூட கொலையாம உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ட்ரையும் ஆகாம பொல பொலன்னு சூப்பரா நீட்டு நீட்டா அரிசி வந்துருக்கு பாருங்க சோ இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீக்கெண்ட்ல அந்த மட்டன் பிரியாணி சோ உங்களோட ஃபீட்பேக் என்னோட ஷேர் பண்ணிக்க மறக்காதுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோட உங்களை நான் மீட் பண்றேன் தேங்க்யூ ஃப்